ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದು ಕೂಡ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸು ಸೊ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ತೌಸಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಕ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ನಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಮೊದಲು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಫೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಲಿವರೇಜಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಲ ನಾವು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೊದಲಾದರೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇ ಬಿ ಐ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇವರು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ಸಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಇ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಸೊ ಸೇಲ್ಸು ಫಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಆದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಪೆನ್ಚರ್ ಅಮೌಂಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೂ ಒಂದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಬಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿಲಿ ಐನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬರುವಂಥ ಮೀ ಬರ್ ಬಂದಿರೋಂಥ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀನೂ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಟೀ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇ ಬಿ ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇ ಐ ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಬಿ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇ ಐ ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ ತೌಸ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇ ಪಿ ಎಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇ ಎ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದು ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಮೌಂಟು ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ
ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಬೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದು ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಬೇಸ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜಸ್ಸು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಸ್ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಪೆಂಚರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಫ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರು ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ವೆನ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸೊ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
6 lakh into 12 percent murder, then get preference dividend amount birthday. So 6 lakh into 12 percent murder, 72,000, 72,000, 72,000 preference dividend birthday. So earning after tax, preference dividend less murder, then earning available for equity shareholders birthday. So 1 lakh 45,750, 2 lakh 23,750, 83,350. So divided by number of equity shareholders so first node come eko. existing yes today new yes today and then node come eko. so first existing idea completely existing information yeah the quotilla so new yes today austin mother so 4 lakh divided by 100 murder is 4000 birthday so 1 lakh 45750 divided by 4000 murder 36.43 birthday yeah the care ebit 4 lakh 80000 means stable lag it daga EPS value 36.43 बरते next to the को number of equity shareholders हो याव दे information कोटिला so यहला दे कोनो नहीं number of equity shareholders हो 4000 है बरते so 2,23,000 divided by 750 2,23,750 divided by 4000 मदरे 55.93 बरते याव आगा अंदर EBIT 25% increase आदागा EPS value 55.93 बरते next EBIT decrease आदगा 20.83 बरते So, इदरे नमगे याव जास्ती आगिदे अंदर EPS value याव जास्ती दे अंदर EBIT 25% increase आदगा So, now management के EBIT increase आदगा बरों था earning per share ना prefer मोड़ोदू Thank you friends